كما وعدكم راني جيت هاد المرة كابتي حكايتي تحبس في مست غانم عاصمة الدهرة وين رانا رايحين نتمتعوا بطبيعتها وشواطئها بلا من نساو نذكروا التاريخ العظيم بلاد 44 شاشية منطقة الروحانية الثقافة والفن مع أحباب والناس اللي رايحين يخلونا نكتشفوا مست غانم بنظرة مختلفة عاصمة الدهرة لا فيل دي ميموزا لا بيرل دو لا ميديتيراني كل واحد كيفاش يحب يعيط لها رانا في مست غانم ولا في مست غاليم بوغ لي زانتيم مدينة مشهورة في الجزائر قيمة مهمة تانيت في التاريخ وهوية الجزائر بالك ما كاش بزاف ناس اللي على بالهم بها واليوم راني جيت لمست غاليم باش نتلاقى مع ولاد البلاد ونزيدو نتعلمو على تراث المدينة مست غانم مست غاليم كاين بزاف نظريات عليها من اسمها القديم موروس تاكا لمست اغانيم في وسط القصب بالامازيغيه نظريات اللي اكدوا عليهم علماء تاع المركز البحث في الانثروبولوجيا اللي جاي في وهرن الكخاسك منهم مؤرخ مستغنمي عظيم عبد القادر بورحله يعاوني بزاف باش نفهم تطوير المدينه والمنطقه مستغنم ميناء استراتيجي ومقسومه على زوج ضفات بواد عين صفراء وادي عين صفرا خلى المدينة تتطور وكما في كاع المنطقة الطبيعة هي اللي خلات السكان يبنوا مستقبلهم كما على بالنا مستغنى معروفة لبلاج ديولها بالليتورال ديالها اللي شباب بزاف على 150 كيلومتر باسكو ولاية كبيرة الحاجة الخاصة لمست غانم هي لي بلاج دو سابل فان نقولو راكم في الصحراء باسكو اون ايفي في مست غانم كاين لي بلاج دو ديون مست غانم معروفة بشواطئها وبالصيد البحري لي راسخ في الهوية المست غانمية وفيها تنويع بيولوجي غني بزاف من شواطئ الكتبان الرملية بحيرات سبخات إلى مناطق رطبة أساسية للنباتات والحيوانات والمكتوب مست غانم هي من الخمسطاش منطقة في العالم وين يجوز المدار جرينويج بالضبط في ستيديا باش ندخلو في صلب الموضوع لازم نبعدو شوية على مدينة مست غانم وندخلو في قلب الولاية من جهة واتشلف في وسط حقول زراعية راهو مخبي مصدر تاريخ مستغانم غاني في الموقع التاريخي تاع الكيزة اللي تابع لبلدية سيدي بالعطار وهنا هاد المنطقة غنية بزاف بالزراعة وبالتاريخ اوسي بيسكو لقاو لهنا دي فيستيج تخي زونسيان هاد المنطقة معمرة بآثار في العصور القديمة مستغانم كانوا يعيطوا لها موروستاكا وكانت مينا هام للحضارات كما كاع مدن الساحل الجزائري ما نحكي لكم شحال عينا باش لقينا الموقع التاريخي تاع كيزه في وسط جبال تلاقينا مع يوسف وليد المنطقه حارس الموقع يوسف حافظ المنطقه ملي كان صغير وهو يلعب في هذه الغابه اللي معمره باثار من وقت الفينيقيين قريب 3000 سنه حتى لليوم مازالهم يلقاو اثار تحت الارض ونتمنى نمدوا القيمه اللي يستاهلها هذا الموقع الهم في تاريخنا لازم نستثمر اكثر في البحث باش نفهموا خير العصور القديمه نخلو مورانا منطقه سيدي بالعطار ونعاودو ندخلو لمست غانم ونحلو فصل جديد من تاريخ ديالنا كي الحق الاسلام كي الحق الاسلام المزغانم في المنطقه كانوا عايشين فيها قبائل امازيغيين اللي يعيطوا لهم المغراوه من بعد المدينه طاحت تحت حكم مملكات اللي معروفين في شمال افريقيا كما المرابطين كما الموحدين كما الزيانيين كما المارينيين 
ومدينة مزدغانب قد تلعب دور كبير في هذه المملكات في السياسة في المجتمع في الثقافة في العلم وفي الدين وكاين حومات اللي مثلوا بهذه الفترة الإسلامية كما تجديد كما مطمور كما الدرب كما الطوبانة هذه اللي كاختي هما تقدروا تقولوا المدينة القديمة تاع مدينة مزدغانب باش نسافروا في هذه المرحلة نجوزوا على بيبان المدينة مع باشير بن دحمان ان ايتوديون باسيوني رئيس جمعية سياحية وثقافية كي الحق الإسلام قبائل الأمازيغية على المنطقة اللي يعيطوا لهم المغراوة تمركسوا في مستغانم وأسوا مستقبل المدينة من بعد لحقوهم سكان من الأندلس مسلمين ويهود اللي هربوا من اسبانيا واللي جابوا معاهم عقليه ولايف ستايل جديد مستغانم زادت تطورت في هذا الوقت ولات معروفه بالتجاره الصناعه والزراعه وكما كل مدينه اللي تتطور لازم تواجه خاطر الغزو الخارجي على بها نلقاو في مستغانم في كل جهه بيبان حيوط ابراج اللي تبناو تهدموا وعاودوا نتبناو وحماو المدينه طيول تاريخها الرمز الاول هو برج المحال اللي نتبنا في 1082 ولي طلع على واد عين صفراء واليوم راهو يستعملوه كسجن ورمز واحد اخر هو برج الطرق اللي الاسم نتاعو ما يمثلش كاع النظريات التاريخيه اللي كاينه عليه المواد اللي استعملوها والطرز المعماري يقولوا بلي قديم على وقت العثمانيين مهما تكون النظريه البرج فارض روحو وجاي في مكان هام في المدينه من غير الابراج مدينه مستغانم فجاتني بتراثها المعماري قصور ديور حمامات كنوز اللي راهم في حاله كارثيه بصح من 2015 المدينه القديمه التاريخيه على 103 هكتار تسجلت كمنطقه محميه واليوم مازالها تستنى حمايه وترميم بصح بدون شك شبابها هو اللي يقدر يحيي هذا التراث ما دون الدار المفتي ما دون الدار الشعراء هذه هي دار الشعراء داك لا ميزون دي بوي دار الشعراء ان شاء الله صاي هذيك مع هذنا مع لابي سي عندي في جي تي باش تولي تراث وطني غرفه تاع ارشيف مسجد طبانه تراث وطني اللي انتبنا في وقت الحاكم الماريني في 1340 المئدنة هي عصرية على الجامع وضافوها في وقت العثمانيين هذه الجهة تاع مستغانم طوبانا درب مطمور كانت تجمع قصور اللي يعيشوا فيها بالأخص الطبقات العليا من المجتمع تفكرت بلي كاين اثار واحد اخرين اللي جايين خارج المدينه وما لازمش ننساوهم نلحق البلديات الصور حبيت نروح نشوف الصور اللي مسميه عليها صور الموحدين اللي عنده اكثر من 800 سنه جمال وتطور معماري في وسط الاهمال عقلت المنطقه اللي من البكري وهي الدافع على مدينه مزدغانم وخصوصا في حدث تاريخي مهم كي الاسبانيين تلاول البحر الابيض المتوسط 
رانا لحقنا المرحلة واحدة أخرى في تاريخ مصغانم اللي هي المرحلة العثمانية كان حاجة مهمة اللي لازم نعرفوها هي المعركة تاع مزغران في 1558 نقدروا نقولوا باللي المعركة تاع مزغران لعبت دور كبير في تاريخ المنطقة وتاريخ الجزائر وكاين حتى الشاعر الكاتب والعالم الكبير سيدي الأخضر بن خلوف كتب قصيدة على معركة مزغران مزغران معروفة بتمثال لبنات فرنسا بالجوامع ديولها وبالمعركة تاع 1558 1558 حادث تاريخي مهم اسبانيا اللي كانت حكمة وهرا حابت تكمل استعمارها في الجزائر وبدات بالمدن الساحلية الغربية هاد المعركة ماشي أي معركة حسن باشا وليد خر الدين بارباروس ضم كتر من خمستاش ألف راجل من كل قبائل المنطقة وقبائل أخرى المؤرخين اتفقوا بلهذا الانتصار كان حاسم وعنصر توحيد ومؤسس للجزائر سيدي الأخضر بن خلوف ولا لك حل بن عبد الله بن خلوف المغراوي زايد في 1479 في منطقة الظهرة والتوفى في 1585 كان في عمره 125 سنة الضريح ديالو جاي في بلدية سيدي الأخضر ومعروف خصوصا بالنخلة اللي عندها الشكل خارق العادة معروف كشخصية وطنية شاعر ومن أكبر الشعراء في الجزائر سيدي الأخضر من مؤسسين الملحون وفنانين الشعبي مازالهم يستعملوا الشعر ديالو شاعر ومحارب شارك في معركة مزغران كيكبر خصص حياته للدين وفي هذه المرحلة من حياته كتب أجمل أعماله راس تاع بوزلوف راس تاع بوزلوف داروا فيهم البطل كثير كثير اوتوكا بشير باش نقول لك شويه من نص الكوتيدي اللي صافي بليزير نشوفوا الشباب تاع بلادنا يعرفوا كاع لي زانفورماسيون على تاريخهم ويطلعوا في تاريخهم ولو بارتيموان وكل شيء سو براود اوف مست غانم كي مست غانم ولات تحت الحكم العثماني حسن باشا زاد كبر المدينة دار القايد هو مثال من الفترة العثمانية اليوم راهو متحف بصح راهو مغلوق وفي ترميم رمز واحد اخر هو الضريح البي بوشلاغم ولا لا عيشوش الى البي مصطفى بوشلاغم ويذكر المزاري ان هذا الضريح بني من طرف البي بوشلاغم الذي حبسه على عقبه وعقبي عقبه وكتب عليه اسمه وتاريخ بنائه بما نصه كتب حبس هذا القبة المباركة والروضة المرونقة أمير المؤمنين العاشق المحب في سيد المرسلين البي مصطفى بن يوسف محي الدين رزقه الله كمال اليقين في هذاك الوقت وحتى الاستعمار مستغانم كانت كبيرة على وهرن حتى إذا وهرن ولت عاصمة بيلك الغرب في 1792 رغم قوة الأمير عبد القادر، فرنسا دخلت المستغانم في 1833. بصح المدينة الفرنسية بدات تبان عوام من بعد، كي مستغانم ولات تابعة للإدارة الفرنسية. عودت لها الإدارة وعودت لها بيان إيفيدامون البنيان ديالها، زادت توسعت المدينة وعودت بنات أن نوفو نوايو أوربان. وللآن مستغانم معروفة أون طونك لابوغاتوار أوربان. كما في كاع المدن التاريخية في الجزائر، فرنسا هدمت تاني تحومات، قصبات وأحياء باش تثبت الوجود ديالها في البلاد. بصح اليوم المدينة اللي بناها الاستعمار راهو الرمز من رموز بلادنا وتاريخنا. مستغنم من مدن الجزائر ومن الهندسة العسكرية الفرنسية مهندسين معماريين وفنانين 
عودوا بناو الناسج العمراني مخبر للتجارب العمرانيه نيو كلاسيك باروك عثمانيا مودرن مدينه مستغانم عامره باشكال وبنايات من كل نوع بصح كاينه حاجه مهمه ما كانش تحويسه وحكايه على تاريخ مستغانم بلا زياره في قلبها تجديد تجديد اقدم حي في مستغانم اساس ولوب مستغانم اللي جاي في الضيفه اليمنى تاع واد عين صفراء جديد حي الشعبي وان تقاليد مازالهم شادين في وسط الحضاره قصبه شعبيه بزنايق ضيقين السلام عليكم بيبان بيبان من كل نوع جوامع اللي عندهم اكثر من الف سنه كي تمشوا في تجديد تحسوا بلي لاحيو تتكلموا وما تعرفوش وين يطيحوا المهم لازم توجهوا روحكم بالبحر بالواد وبالجوامع اللي يقبلوكم تجديد تشهد على كاع تاريخ مستخانم وحتى اذا الحي راهو مهمن كاين مبادرات ودي رونكونتر لي يفرحوا كما صديق رئيس جمعية في تجديد للدافع على التنظيم تنظيف والترميم تفكرنا دور الحي في التاريخ مستغانم الشخصيات من تجديد من فنانين وعلماء الدين مستغانم تتميز بتراثها الاسلامي تصوف روحانيه وعلماء وتجديد هي قلب الطريقه العلويه والطريقه البوزيديه طرق صوفيه لتبعين الشاذليه مستغانم دين وثقافة المدينة معروفة من البكري بالإبداع الفني الصناعة التقليدية الشعر الموسيقى الأندلسية كما الحاج مولاي بن كريزي ولا الشعبي مع معزوز بو عجاج العساوة وحتى اللباس التقليدي اللي عنده تاني خصوصيات وعلاقة مع التاريخ المدينة الشدة المستغلمية كما كاع اللباس التقليدي هي اكثر من لباس نسوي وعراسي تمثل تاريخ قيم وخبرة قديمة لازم مستغانم تفتخر بتاريخها وبالفنانين اللي خرجوا منها هي بلاد المسرح وحبيت نشكر حبابي لي زارتيست ياسر الياس لومجون وصديق بن يعقوب رئيس جمعية الموجة اللي مدوا لي النظرة ديالهم على مستغانم
الثقافة هي لتعاون المجتمع يتطور ونتمنى مستقبل على حساب عظامة المدينة نتاخر بها بيان سور مستغني من بلاد همه وشان بلاد النقطة فيها كل شيء اي حاجة اللي تحوس عليها تصيبها هنا في المصراني الثقافة الفن الدين المسرح كل شيء كل شيء اللي تحوس عليه تصيبها هنا في المصراني انت صديق علاش تبغيها مستغالي؟ انا مستغالي نبغيها في دولة والدية فيها وجدود وتاريخ تاعنا من بلاد المستغالين والمستغالين كيما قالوا السادات نور كل جهة نور كل جهة والمستغالين ما تخدمش السلام عليكم هذه هي ربي يخلي لنا الوطن تاعنا ان شاء الله ان شاء الله ماذا بينا تكون وردة كل وردة ونبداو بتي جديد ان شاء الله لا لا منين بدات مستغالين تعاود ان شاء الله ان شاء الله مستغانم كثر من شواطئها وفي هذه الرحله قيمتها زادت كبرت في قلبي الوقت راه يجوز وما لازمش ننسى روحي نتمتع باخر كوشي سولاي في موستا ونشوف من البعيد طريق اللي تدي المدينه كنز من كنوز تاريخ الجزائر